राज्यभरात सध्या पावसानं उघडीप दिले आहेत आणि या उघडीपीने बळीराजावर मोठं संकट कोसळलं आहे जाणून घेऊया राज्यातील विविध ठिकाणचा पावसाचा आढावा आणि पिकांची परिस्थिती दर्शवणारा हा विशेष रिपोर्ट आमच्यासोबत टीम बिंदाचे प्रतिनिधी गुलाब वाघ जोडले गेले आहेत गुलाबराव एकंदरीत गंगापूर खुलताबाद तालुक्यामध्ये जर बघितले तर पावसाची अवस्था अतिशय बिकट बिकट अशा पद्धतीची जाणवते तर कशा पद्धतीचं चित्र या गंगापूर खुलताबाद मध्ये तयार झालाय काय सांगाल नक्कीच सर गंगापूर तालुक्यात आतापर्यंत सत्तर टक्के शेतकऱ्यांच्या पीकच्या पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत खरीपाच्या परंतु परिस्थिती अशी आहे की सध्या चार ते पाच दिवसापासून पावसाने ओढ दिल्यामुळे भरपूर ठिकाणी पावसाने ओढ दिल्यामुळे पिकांची एकदम परिस्थिती वाईट अशा स्वरूपाची शेतकऱ्यांची झाली आहे आणि त्यातच गंगापूर तालुक्यातील वाजनापूर या गावामध्ये भरपूर प्रमाणात अँटी फंगस आळ्या नावाचा जो रोग आलेला आहे पिकांवर त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा जी एकदम धारणेला टेकलेला आहे एकंदरीत पाण्याची अवस्था मराठवाड्यामध्ये कायमस्वरूपी आपल्याला कमी प्रमाणात पाहायला मिळते त्यातल्या त्यात गंगापूर आणि खुलताबाद या तालुक्यात काहीशा प्रमाणात पाऊस आढळतो मात्र यावर्षी या दरवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी अद्यापही पावसाचं आगमन झालेलं नाही आहे शेतकऱ्यांच्या पिकांची परिस्थिती काय आहेत सर यावर्षी नेमकं परिस्थिती अशी गंगापूर तालुक्यामध्ये भरपूर ठिकाणी सिल्लेगाव मध्यम प्रकल्प असेल किंवा गवळी शिवरा येथील मध्यम प्रकल्प असेल या या धरण क्षेत्रामध्ये पाऊस न झाल्यामुळे भरपूर प्रमाणात पिकांची वातावरण झाली आहे आणि दुबार पेरणीचे संकट गंगापूर तालुक्यावर नक्कीच ओढावलेले आहे आणि त्यात त्यातच या लष्करी बोंडाळी आणि अमेरिकन बोंडाळी या पिका या रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे भरपूर प्रमाणात दुबार पेरणी संकट शेतकऱ्यावर ओढवलेले आहे आणि पाण्याचा जो प्रश्न आहे पाणी चार पाच दिवसातून पावसाने उघडीप दिल्यामुळे शेतकऱ्यांचा जीवन नक्कीच चांगलं लागलाय धन्यवाद गुलाबराव तुम्ही दिलेल्या माहितीबद्दल अधिक अपडेटसाठी तुमच्याशी जोडले असू तोपर्यंत धन्यवाद धन्यवाद सर आपल्या सोबत नाशिक जिल्ह्यातून अरुण हिंगमिरे आमचे प्रतिनिधी जोडले गेले आहेत अरुणजी एकंदरीत पावसाने उघडीप दिली आहे बऱ्याच ठिकाणी ग्रामीण भागामध्ये पावसाचं प्रमाण अल्प अशा पद्धतीत पाहायला मिळत आहेत आणि पिकं करपताना अवस्था डोळ्यासमोर दिसत असताना बळीराजाचे हाल होण्याचे चिन्ह आज या ठिकाणी स्पष्ट होत आहे एकंदरीत काय स्थिती आहे नाशिक जिल्ह्यात काय सांगाल सर जे नांदगाव तालुक्यामध्ये ठराविक ठिकाणी थोडा कमी अधिक प्रमाणात पाऊस झालेला आहे त्या ज्या ठिकाणी पाऊस झालेला आहे अशा मुरमट आणि खडका भागामध्ये पंचवीस ते तीस टक्के पाणी साठा झालेला आहे तसेच जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत माती बांध सिमेंट बंधारे आणि अगोदर असलेले पाझर तलावातला गाळ काढल्याने मोठ्या प्रमाणात तलावांची खोली तर वाढलेली आहे परंतु पाऊस नसल्याने तलाव कोरडे टाक झालेले आहे विरींनी तळ गाठल्याने मागील वर्षी अधिग्रहित केलेले खाजगी विहीर अद्यापही कायम करण्यात आलेले आहे एकंदरीत जून महिन्यामध्ये जो पाऊस बरसतो त्या पावसाचं प्रमाण कशा पद्धतीचं होतं पेरण्या पेरण्याची परिस्थिती कशी आहे पूर्ण लागवड झाली आहे की अजून काही लागवड बाकी आहे काय सांगा पेरणीची परिस्थिती जर म्हटलं तर आमच्या नांदगाव तालुक्यामध्ये घाटमाथ्यावर जातेगाव येथे पावसाची सुरुवात होत असते परंतु गेल्या तीन वर्षापासून घाटमाथ्याला पावसाने साधारणतः जसं जर म्हटलं तर पावसाने दडीच मारलेली आहे तीन वर्षापासून धन्यवाद त्यामुळे धन्यवाद त्यामुळे बोला बोला त्यामुळे तीन वर्षापासून सलगच दुष्काळाचे सावट या घाटमाथ्यावर आहे धन्यवाद अरुणजी तुम्ही दिलेल्या माहितीबद्दल तुर्तास थांबूया पुन्हा नवीन अपडेटसाठी तुमच्याशी जोडल्या असू तोपर्यंत धन्यवाद ओके सर औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातून सागर देवकर आमचे प्रतिनिधी जोडले गेलेले आहेत सागर गोदावरी नदी एकंदरीत गंगथडी भागातून वैजापूर तालुक्यात जवळून जाते अद्याप पावसाची परिस्थिती भीषण परिस्थिती पाहायला मिळते त्यातच लष्करी आईचं थैमान देखील मोठ्या प्रमाणावर मकापिकावर पाहायला मिळत काय परिस्थिती आहेत पिकांची आणि पावसाची काय सांगाल सर जी गेल्या दोन आठवड्यापासून आमच्या गोदावरी परिसरात ना पावसाचे प्रमाण कमीच आहे दोन आठवड्यापूर्वी चांगला पावसाने हजेरी लावली होती दोन आठवड्यापासून पाऊस नसल्यामुळे पीक कोमजली असून शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे मका पिकावर जे आहे ना लष्करी आवडी मोठ्या प्रमाणावर अभ्यास केल्याने 
लष्करी आयुक्त या ठिकाणी प्रादुर्भाव प्रामुख्यानं मकापिकावर जाणवतोय तर सागर पिकांची उगवण क्षमता काय सांगते तर शेतकऱ्यांवर पुन्हा एकदा दुबार पेरणीचं संकट उभं राहण्याचं चिन्ह वैजापूर तालुक्यामध्ये देखील पाहायला मिळते काय सांगाल हो सर गेल्या दोन आठवड्यापासून पावसाने उघडतीत दिल्यापासून विहिरींची पाणी पातळी खालवली आहे त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना सगळं अवलंबून हे नामका पाण्यावर आहे नांदूर मधमेश्वर कालवा एक कुठेतरी शेतकऱ्यांना काहीशा शेतकऱ्यांना या ठिकाणी फायदा देणारा कालवा म्हणून ओळखला जातो मात्र तो प्रमुख शेतकऱ्यांपर्यंत त्या कालव्याचं पाणी पोहोचत नाही यासाठी पावसाचीच गरज या ठिकाणी पाहायला मिळते तर मराठवाड्यावर कायमस्वरूपी दुष्काळाचं छायाचित्र पाहायला मिळतं या ठिकाणी धन्यवाद सागर तुम्ही दिलेल्या माहितीबद्दल अधिक अपडेटसाठी तुमच्याशी जोडलेलो असू तोपर्यंत धन्यवाद हॅलो औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातून सोहेल सय्यद आमच्याशी जोडले गेले आहेत सोहेल एकंदरीत कशा पद्धतीची पिकांची परिस्थिती कन्नड तालुक्यात पाहायला मिळत आहेत कशा पद्धतीचा पाऊस कन्नड तालुक्यात पाहायला मिळत आहेत काय सांगाल तर कन्नड तालुक्यात एकूण ब्याऐंशी टक्के पेरणी झालेली आहे सुरुवातीला दमदार पावसाची हजेरी झाली सर आणि नंतर उघडावा झाला पावसाला ब्रेक लागला शेतकऱ्यांना घाशी भरलेली आहे कन्नड तालुक्यात एकंदरीत पिकांची अवस्था पिकांची अवस्था काय सांगते पिकांची अवस्था अशी जर का पा समजा त्यांना पाण्याची खास आवश्यकता सध्या या या परिस्थितीत हा पिकांनी म्हणजे ते माना काय पिकांचा अशी परिस्थिती झाली जर ते मुरजे मुरजुले जे असं करपा सुरू झालाय पिकांवरती आणखी एक महत्वाचा विषय आहे तर सोहेल या ठिकाणी लष्करी आळी त्यासोबतच कापसावरती पुन्हा एकदा बोंड आळी या सर्व प्रकाराला झुंजून शेतकऱ्यांना पुन्हा निसर्गाशी सामना करायचा आहे तर एकंदरीत आत्ताची स्थिती काय आहे तर पिकांची दुबार पेरणी होण्याचं संकट कन्नड तालुक्यावर आहे का हा सर दुबार पेरणी संकट आहे कारण का सुरुवातीला एकदम जोरदार पाऊस पडला सर कन्नड तालुक्यात ग्रामीण भागात बी चांगला पाऊस पडला त्या पाऊस पडल्यामुळे शेतकऱ्यांनी चांगल्या उत्साहात आपल्या ठिकाणी आपले शेतात पेरणी केली मात्र या एका दहा दहा बारा दिवसात दहा बारा दिवसाच्या नंतर पाणीच पडला नाही सर पाऊस नसल्यामुळे पुन्हा एकदा बळीराजावर एक मोठं संकट या ठिकाणी तयार झालं आहे तर बळीराजा निसर्गाशी झुंजतोय आणि निसर्ग बळीराजावर वारंवार दरवर्षी या वर्षी बी कोपताना पाहायला मिळत आहेत धन्यवाद सोहेल तुम्ही दिलेल्या माहितीबद्दल अधिक अपडेटसाठी तुमच्याशी जोडलेलो असू तोपर्यंत धन्यवाद शिवदास सोनवणे बुलढाणा जिल्ह्यातील आमच्याशी जोडल्या गेल्या आहेत शिवदास जी विदर्भामध्ये जी परिस्थिती बघितली आपण तर विदर्भात कायमस्वरूपी पावसाचं प्रमाण अत्यल्प असं पद्धतीचं पाहायला मिळतं तर काही ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचा पाऊस पाहायला मिळतो एकंदरीत या वर्षीची परिस्थिती काय आहेत आणि पिकांची कशा पद्धतीची अवस्था झाली आहे बळीराजाची हालापेष्टा काय आहेत काय सांगाल सर या वर्षीची पाणी पावसा शेतकऱ्याची जर अवस्था पाहिली सर तर या वर्षी नियोजित वेळेच्या तब्बल वीस दिवसानंतर पावसाचं आगमन झाले तरीही शेतकऱ्यांना तसं थोडीफार पेरणीची सुरुवात केली हा तरी मध्यंतरी पावसाने जो खंड दिला त्यामध्ये काही उगवण शक्ती नाहीशी झाली की जे थोडंफार पीक निघालं तेही आता अपुऱ्या पावसामुळे म्हणजे वाळण्याच्या सुटण्याच्या स्थितीमध्ये आहे एकंदरीत पुन्हा एकदा दुबार पेरणीचं संकट शेतकऱ्यांवरती उभा राहिल्याचं चित्र या ठिकाणी विदर्भात देखील स्पष्ट झालाय हो सर आगामी काळामध्ये ज्या नद्या वाहण्याची परिस्थिती जुलै महिन्यामध्ये असायची विदर्भामध्ये ती आत्ताची कशी आहे नद्यांचं पावसाचं पाणीच नसल्यामुळे नद्या कोरड्या झाक पडल्या आहे की पाण्याचं पाझार तलावामध्ये संचय झालाय काय सांगाल नाही सर पाण्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे सर नद्या नाले संपूर्ण कोरडे पडलेले आहेत तलावामध्ये सुद्धा पिण्यासाठी पाणी नाही आहे सर धन्यवाद शिवदाजी तुम्ही दिलेल्या माहितीबद्दल तुर्ता सांगूया पुन्हा नवीन अपडेट साठी तुमच्याशी जोडले जाऊया तोपर्यंत धन्यवाद धन्यवाद सर बीड जिल्ह्यातून धनंजय माने आमच्याशी जोडले गेले तर धनंजय पावसाची परिस्थिती आजही गंभीर परिस्थितीत पाहायला मिळत आहेत आणि बीड जिल्ह्यातील पिकांची अवस्था कोमेजून गेल्यासारखी झालेली आहे या ठिकाणी एकंदरीत काय अवस्था बळीराजाची झाली आहे पिकांची अवस्था कशी आहे आणि पाऊस कशा पद्धतीचा झाला आहे बीड जिल्ह्यात काय सांगाल तर बीड जिल्ह्यात फक्त दुष्काळ परिस्थिती असल्यामुळे पाऊस अत्यंत कमी पडला पाऊस पडला पडल्याचं तिथून येत आहे पिकांची अवस्था कशी आहे दुबार पेरणीचं संकट शेतकऱ्यांवरती ठिकठिकाणी उभं राहिलं तर बीड जिल्ह्यात काय परिस्थिती आहे तर बीड जिल्ह्यात फक्त पाऊस आम्ही दांडी मारल्यामुळे शेतकऱ्या पेरण्यात फक्त कमी कमी ठिकाण झालेलं पिकांच काही काही ठिकाणी नुकसान झालेलं पाण्यामुळे कापूस सोयाबीन 
सोयाबीन आणि कापूस हे पीक बीड जिल्ह्यात धोक्यात जात असताना एकंदरीत बळीराजाची पुन्हा एकदा पराकाष्ठा या ठिकाणी निसर्ग राजा घेतोय ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मानवाला आणखी काही उपक्रम निसर्ग प्रेरक उपक्रम राबवण्याची गरज असल्याचं या ठिकाणी स्पष्ट होत आहे धन्यवाद धनंजय तुम्ही दिलेल्या माहितीबद्दल अधिक अपडेटसाठी तुमच्याशी जोडले असू तोपर्यंत धन्यवाद